این برنامه شامل تصاویری است که برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. شاید براتون سوال پیش اومده که چرا جدیدن توی این برنامه داریم عناوین قدیمیتر رو بررسی میکنیم؟ جوابتون اینه، نه اینکه بازی های جدید رو دوست نداشته باشم، اما سوشال میدیا به حدی پیشرفت کرده که به راحتی یک کلیک میتونید به جدیدترین اخبار دسترسی داشته باشید. بنابراین ترجیح میدم بازی هایی رو بررسی کنم که هم خاطر انگیزن، هم ممکن از زیر دست طرفدارای گیم در رفته باشند. البته دیگه نه اینقدر قدیمی، منظورم از نسل هفتم و هشتم کنسول هاست. مثلا بله همونطور که میبینید قسمت 93 وم از برنامه گیم کده اختصاص داره به نسخه دوم از بازی The Evil Within عنوانی که در برگیرنده مفاهیم زیادی بود متکی به داستانی پیچیده و گمراه کننده اما تجربه این اصلا نیاز به پاس کردن یه پیش نیاز داشت ارائه شده توسط بتستای بزرگ توسعه یافته توسط تانگو گیم ورکس نسخه اول از بازی The Evil Within یه بازی در سبک وحشت و بقا بود که در سال 2014 در اختیار دارندگان نسل هفتم و بعد از اون هم نسل هشتم و کاربران ویندوز قرار گرفت. بازی که توسط کارگردان مشهور ژاپنی شینجی میکامی ساخته شد. پدر سبک وحشت. در کشور زادگاه او بازی رو به نام سایکو بریک به مفهوم روان شکن میشناختن که اسم با مسمایی برای بازی بود که به خوبی روح و روان شما رو تحت تاثیر قرار میداد. خیلی خلاصه بهتون توضیح میدم این بازی شروعی عالی با آیتم های مخفی کاری داشته. اما بازی که گیم پلیش دوازده ساعت به طول میکشید به سرعت با به دست آوردن آیتم های مبارزات با شیطان و زامبی هایی که حتی از دهه به دست میگرفتند از عنوانی ترسناک به سبک اکشن تغییر ماهیت داد. تیم میکامی در بخش شخصیت پردازی هم کمی ضعیف عمل کرده بودند حتی در باره کارکتر اصلی داستان سباستین. برخلاف نقد های به نظر من کاملا نادلانه درباره گیم پلی و گرافیک زمان همه چیز رو مشخص کرد و بازی به موفقیتی عالی دست پیدا کرد. The Evil Within به شدت محبوب شد و سازندگانش رو به سمت ساخت نسخه دوم هدایت کرد. Sebastian. For three years since Beacon happened, you've been searching for answers. You didn't find what you were looking for. در اومایه یه داستان نسخه دوم بازی The Evil Within که سه سال بعد از وقایی نسخه اول رو روایت میکنه اتقام واقعیت های مختلف با هم دیگه است. جوری که به قول سازندگان باید برای تشخیص حقیقت از مجاز از برترین حس خود یعنی ترس استفاده کنید. میشه اینطور گفت که اگه فیلم ماتریکس رو به عنوان یک فیلم مفهومی و نه اکشن تماشا کرده باشید شاید از بازی The Evil Within 2 بیشتر لذت ببرید. بازی که در سال 2017 در اختیار کاربران قرار گرفته. در بازی اول سباستین که به عنوان کاراگاه با تیمش به یه تیمارستان ازار میشد به صورت ناخواسته درگیر اتفاقات ماورای محیط میشد و مجبور بود که برای بقا اول فرار کنه و بعد بجنگه. اما در نسخه دوم این کاراکتر با آگاهی کامل و با انگیزه شخصی وارد دستگاه استیم و دنیای یونیون میشد. 
جایی که خمین مایه داستان واقعیت های مختلف موجود او رو به بهترین شکل به چالش می کشید. پی بردن به راز مغز بزرگی که همه چیز رو در این جهان کنترل و واقعیت های مختلف رو رقم میزد در کنار تلاش برای جستجوی فرزند سباستین این چالش رو پررنگتر هم می کرد. سباستین ابتدا فکر می کرد که لیلی در آتش سوزی منزلش کشته شده اما بعد به او میگن که فرزند زنده است و برای پیدا کردنش باید از یه سری دستورات پیروی کنیم. توی این شرایط کدوم پدری میتونه جواب رد بده؟ او مجبور برای پیدا کردن دخترش به خیلی از خواسته هایی که خواسته های او نبودن تن بده و این کنکاش دوسویه به شدت روان گیمر رو هم درگیر میکنه. تنها نقطه ضعف واقعی در بازی اول یعنی عدم آشنایی با شخصیت سباستین در بازی دوم کاملا برطرف شده بود. این موضوع با فلش بک ها و توضیحات بیشتر سازندگان بازی در طول داستان ارتباط بهتری رو بین مخاطب و کاراکتر اصلی به وجود می آورد. از لحاظ موسیقی و صداگذاری من با نقد خیلی از دوستانمون در مورد نسخه اول مخالفم و به نظرم ضعفی در کار نبود. شخصا از صدای قدم های سباستین در ابتدای ماجرا و ورود به تیمارستان تا موسیقی پایانی کار رو دوست داشتم. اما این بخش در نسخه دوم کاملا پیشرفت چشمگیری داشت. به علاوه دشمنان شما قوی تر و از تنوع خوبی برخوردار بودند. گرافیک مخصوص نسل هشتم بود و طبیعی بود که از قسمت اول بهتر باشه. همه این موارد منجر به کسب موفقیت دیگری شد. این بار میکامی نه در قامت یک کارگردان مستقیم بلکه به صورت یک ناظر بر تیم سازنده باز هم موفق شد قدرت خودش رو در ساخت آثار ترسناک به رخ بکشه ایول ویدین تو عنوانیه که اگر موفق به تجربهش نشدید پیشنهاد ویژه گیم کده برای شماست در اینجا تصمیم دارم تا دقایق ابتدایی بازی نسخه دوم رو براتون به نمایش بذارم اما توصیه میکنم برای درک فضا ابتدا بازی اول رو تجربه کنید و بعد برای بازی دوم دست به کار بشید با این پیشنهاد این قسمت از برنامه گیم کده هم در اینجا به پایان میرسه ممنونم که مثل همیشه همراه من بودید امیدوارم از تماشای ویدیویی که براتون در نظر گرفتم لذت ببرید تا برنامه بعدی وقتتون بخیر و بدرود I'm here! Where are you? Oh god, is she upstairs? How did this happen? <coughs> I'm coming, Lily! Just hold on! I'm here, Lily. I'm here. 
I'm here! Dad's here! You weren't here for me, Dad. Hello, Sebastian. It's been a long time. Three years. I've been trying to track you down for three years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it? And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't want you to. Calm down, Sebastian. You knew what was gonna happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. You sound just like that psychologist that forced shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me... about Mobius. <laughs> I'm here because of this. Lily's still alive. <gasps> Lily is dead! I read the police report! I was at her funeral! We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive, and she's with us, but she's in danger. We need you to help save her. Save her? What have you done to her? Get your hands off me! I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. We need you. Lily needs you. Sebastian? You're awake. Good. Yeah. Great. Where are we? You're in one of our facilities. So this is the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Right. So powerful they have to kidnap a washed-up ex-cop to help them. <laughs> At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. The Beacon Mental Hospital incident was... an unfortunate setback. But we used the knowledge gained to build a new... and vastly improved stem system. What does this have to do with my daughter? Imagine it. 
millions of minds connected together. Happiness for one is happiness for all. This machine, this miracle, will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Thanks to her, the new STEM has been a smashing success. Until recently. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Then the STEM environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch. An easy fix, so we sent a team of Mobius agents inside. But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life. Something you thought you failed to do before. You can save her, or let her die. It's your choice. Good luck, Sebastian. And please, try to cooperate with any team members you might find in there. I know you don't trust us, but they have the same goals as you do. That's all right. I'm fine by myself. Just remember to call me the moment you find Lily, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. And someone else will be in there for you. Are you ready? Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. STEM entry in three, two, one. Is this... Where am I? Dad! Oh. Dad, help me! I'm coming, Lily! Dad! I know it's hard to accept, Myra. 
But she's gone. Our little girl is gone. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. What the hell is this place? Detective, we've got a call. All units, all units, 1199. Exploit cover code 3. Beacon Metro Hospital. Memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily, too. Union? This STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing, too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go. Baker. Team leader. He's the guy I should try to find first. A cat? I don't ever remember owning a cat. Slide projector? Where did my memory dig this up? Elementary school? 